അസ്സാമലേക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറെ കാലമായി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രവാസിയാണ് ഗൾഫിൽ ഖത്തറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പരിമിതികളുണ്ട് പോകാനും വരുവാനുമുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ അധികം കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഗൾഫ് അപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞു ഖത്തറിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അണന്തിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഖത്തർ അപ്പം ആ രാജ്യത്തെ പറ്റി രണ്ട് പേർ സംസാരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഖത്തറിനെ കുറിച്ചാണ് ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഗൾഫിലുള്ളത് ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ ഒമാൻ യു എ ഇ യു എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായ് സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് എന്നീ അടങ്ങിയ ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ജി സി സി കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി സി സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ ടൂറിസവും ഒരുപാട് ഓഫറുകളാണ് ഖത്തർ ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഈ രാജ്യം വിട്ട് പോകാതിരിക്കാനും മറ്റുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓൺ അറൈവൽ വിസയാണ് ഇപ്പോൾ ഖത്തർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഖത്തറിലോട്ട് വരാം വിസ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാണാൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഒരു ഐഡിയയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഖത്തർ ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ അറബിയാണ് ഇംഗ്ലീഷും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എണ്ണയും പ്രകൃതി വാതകവും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ രാജ്യമാണ് ഖത്തർ ഖത്തറിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം അധികാരത്തിലേറിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി ഖത്തറിൻ്റെ നാഷണൽ ഡേ ആയിട്ട് ഇവർ ആദരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏകദേശ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഖത്തർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ഇതിനകം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ഖത്തറിനെതിരെ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്ത ഏർപ്പെടുത്തിയ അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ തലകുനിക്കാതെ ഖത്തർ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് തന്നെ കുതിക്കുകയാണ് ദോഹയിലെ കോർണിഷിലെ കടൽ തീരമാണിത് അറബിക് കടലാണിത് നമ്മളെ നാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ നല്ല തിരമാലകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നത് പോലെയാണ് കോർണിഷിലെ കടൽ കാണുമ്പോൾ മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ കാഴ്ചകളാണ് കോർണിഷിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കോർണിഷ് ഭാഗത്തേക്ക് വരിക അവിടെ ഒരുപാട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസും മറ്റു മാളുകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് കോർണിഷിൽ കാണാവുന്നതാണ്
നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പേൾ ഖത്തറിലാണ് പേൾ ഖത്തർ കടൽ നികത്തി എടുത്ത ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് യാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പ്രൈവറ്റായും പിന്നെ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതുമായ യാട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ് പേൾ ഖത്തറിൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കടൽ നികത്തിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പേൾ ഖത്തറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോപ്പുകൾ ഷോറൂമുകൾ കാണാം കൂടാതെ ഒരുപാട് കോഫി ഷോപ്പുകളും അവിടെയുണ്ട് ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പേൾ ഖത്തർ കത്താറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജ് പേൾ ഖത്തറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യാട്ടുകളാണ് പേൾ ഖത്തറിൽ കണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഉരു നിർമ്മാണവും ഉരുകളെ പറ്റിയുമാണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചു വന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളും ഓപ്പൺ തിയേറ്ററും ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന തൂണുകളാണ് കത്താറ വില്ലേജിന്റെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയാണ് മരുഭൂമിയിൽ വിളയിച്ച ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇനി ശരിയായ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഖത്തറിലെ സീ ലൈൻ ബീച്ചിലേക്ക് വരിക കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ബൈ ഫോർ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകാം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബഗി ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ബഗികൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് റെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി 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 ആ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് അവർ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വില കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷ മുൻകരുതി വേണ്ട വിധത്തിൽ വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ മാത്രം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുക ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് മാളുകളുണ്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് ബീച്ച് ഉണ്ട് ഫാമിലി പാർക്കുകളുണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം വെക്കേഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കറങ്ങുവാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആളുകൾ പുറത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം ബായ് ബായ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഖത്തറിലെ ചൂടിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ
ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് മുകളിലോട്ട് പോകും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് അമ്പത് ഡിഗ്രിയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വിൻ്റർ സീസൺ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെ ഏകദേശം പതിനാറ് പതിനഞ്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പത്ത് എട്ട് ആ രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഫാമിലിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബറിലൊക്കെ വരികയാണ് കാരണം ഡിസംബറിൽ നാഷണൽ ഡേ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കലാപരിപാടികളും നാഷണൽ മിലിറ്ററി പരേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കാലാവസ്ഥയുമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓൺ അറൈവൽ വിസ ഇപ്പോൾ ഖത്തർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സമ്മർ വെക്കേഷനായിട്ട് സമ്മറിൽ ആളുകളെ ടൂറിസ്റ്റിനെ ഇവിടെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ അറൈവൽ വിസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏത് രാജ്യക്കാരായാലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഖത്തറിലേക്ക് ഓൺ അറൈവലായിട്ട് വരാവുന്നതാണ് വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു സ്ഥിരം വ്ളോഗറൊന്നുമല്ല ആണ്ടിലൊരിക്കെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ലീവ് കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നു ആ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വല്ലപ്പോഴും കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മറിച്ച് ആൽബങ്ങൾ മറിച്ച് നോക്കുന്നത് പോലെ യൂട്യൂബിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേരടിച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പോയ സ്ഥലങ്ങൾ ഓർമ്മകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പഠിച്ച് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടും വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്ക് അറിയാനും പഠിക്കാനും പറ്റും ഇൻഷാല്ല കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പ് പോയത് ഇൻഷാല്ല ഈ വെക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ